வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு முதல்ல நம்ம மேலே உள்ள இது வந்து டபுள் டோர் உள்ளது மேலே உள்ள டோரில் உள்ள இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து எடுத்து வச்சுப்போம் மேலே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கீழே வரலாம் அது வரைக்கும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஜில்லெல்லாம் போ போயிடும் இந்த ஃப்ரிட்ஜு பாருங்கள் ஐஸ் கட்டாத ஃப்ரிட்ஜு தான் அதனால் எப்போவுமே எனக்கு ஐஸ் கட்டாது இதில் ஐஸ் கியூபுக்கு மட்டும்தான் ஐஸ் கட்டும் மற்றபடி கட்டாது இப்போ பாருங்கள் இந்த தேங்காய் வந்து இது நான் திருவனதுக்கப்புறம் கடைசியில் வர பீஸு அதை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் திருவனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த உள்ளே வர கருப்பு இது வந்து இந்த கார சட்னி அந்த மாதிரி ஐட்டமுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதனால் போட்டு பீஸர்க்குள்ளவே போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சமாக டப்பாவில் கொட்டி வச்சுட்டு நான் கவரில் போட்டு எடுத்து வச்சுருவேன் இது வந்து காராமணி இதெல்லாம் டக்குன்னு வந்து வண்டு வந்துடும் அதனால் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் ஓட்டு பீஸர்க்குள்ளே வச்சுருவேன் இது கடலை மாவு வேணுன்றப்போ எடுத்து வெளியே கொட்டி வச்சுப்பேன் அதனால் உள்ளே வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பாருங்கள் உடச்சி திருவாத தேங்காவை இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுருவேன் பத்து நிமிஷம் முன்னாடி சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பத்து நிமிஷம் முன்னாடி எடுத்து திருவறதுக்கு வேணும்னா திருவிப்பேன் இல்லைனா பீஸாகவே போட்டுப்பேன் பாருங்கள் ராகி மாவு லப்பர் பேண்ட் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் மைதா இந்த கோதுமை எல்லாம் கலந்த கோதுமை மாவு அந்த மாதிரி இது எப்பயாவது ஒரு நேரம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் இதெல்லாம் உள்ளே வச்சுருவேன் அடுத்து பாருங்கள் இந்த பட்டாணி வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக விற்கும் போது இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு கிலோ இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபா அப்படின்னும் போது வாங்கிட்டு வந்து நல்லா உரிச்சுட்டு கழுவிட்டு மறுபடியும் தொடச்சி டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இது வந்து பாருங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் வரைக்கும் இதுக்குள்ளே கெட்டு போகாமலே இருக்கும் நான் வேணுன்றப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்புறம் பாருங்கள் பசங்கள் வந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்து உள்ளே வச்சுருவாங்க இதை வந்து நம்ம கீழே வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஜில்லு இருக்கிற வரைக்கும் கீழே வச்சிடலாம் இந்த டோரை வந்து நம்ம மூடிடலாம் ஃபுல்லாக மேலே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே எடுத்துக்கலாம் இது பாருங்கள் ப்ரெட்டு தூள் ஏதாவது பண்ணும்போது யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ப்ரெட்டு மீந்துருச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து தூள் பண்ணி கொஞ்சம் வெயிலில் வச்சு எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கிறேன் முந்திரி வந்து யூஸ் பண்ணும் போது எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேக்கெட்டோடு போட்டு வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வெளியில் வச்சால் கொஞ்சம் பூச்சி வரும் வண்டு வரும் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துடும் அதனால் பாருங்கள் திராட்சை ஒரு கவர்லேயே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் நான் திருப்பி டப்பாவில் போட்டு வைக்கல இனிமேல் தான் டப்பாவில் போட்டு வைக்கணும் பாருங்க அந்த கிஸ்மிஸ் பழம் வந்து எதுக்காவது யூஸ் பண்ண வேணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் நம்ம கேக் எதனா பண்ணுறதுன்னா வேணும்னு வாங்கிட்டு இருக்கேன் இதையும் வச்சுருக்கேன் இது இது எல்லாமே நான் பீஸருக்குள்ளவே போட்டுருவேன் இது வந்து குங்குமப்பூ இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சோம்னா கெட்டு போகாது மிளகு பேலன்ஸ் மிளகு அங்கே கொட்டி வச்சு பேலன்ஸ் மிளகு வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி சுண்டக்காய் வத்தல் இது வந்து பஜ்ஜி மாவு கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி மூக்கல்ல பாருங்க வேர்க்கல்ல பச்சை இது வறுக்காத வேர்க்கல்ல அதனால் கொஞ்சம் இந்த கூழ் அந்த மாதிரி குடித்தோம்னா அதில் நம்ம போட்டு கஞ்சி பச்சரிசி நொயில் கஞ்சி காய்ச்சி ஒரு நேரம் குடிக்கிறோம்னா அதில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கூழுக்கும் இது போட்டு சாப்பிட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் பச்சையோடு கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து லப்பர் பேண்ட்டு போட்டு வைப்பேன் இப்போ கொஞ்சம் நடுப்புற லப்பர் பேண்ட்டு இல்லைன்றதுனால நான் இப்படி கவரோடு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மணத்தக்களியோட விதை வத்தல் இது கடையில் வாங்கினது அது ஒரு நாள் நான் குழம்பு வீடியோ போட்டுட்டு மீதி பேலன்ஸ் வச்சு மாதம் 
மில்க் மாதிரி க கலக்கி குடிக்கிறதுக்கு எப்பயாவது வேணும்னா பசங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இங்கே பாருங்கள் கேக் செய்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான் அடுத்து வர்ற வீடியோவில் உங்களுக்கு கேக் வந்து ரெடி பண்ணி த காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து கிர்னியோட விதை பாயாசம் பாயாசம் அந்த மாதிரி நம்ம அல்வா பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் சார பருப்பு இது வந்து தர்பிஸ் விதை இதெல்லாம் எப்பவுமே எப்பயாவது ஒரு பெரிய ஸ்டோருக்கு போனாக்கா இல்லை ஹோல்சேல் கடை பேரிஸ் போனோன்னா அங்கே வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்கும் அதனால் அங்கே நான் அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுப்பேன் இது பேக்கிங் பவுட்ரு பாருங்கள் சன்னா மசாலா பவுட்ரு இது வந்து இதில் இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்த மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜு வந்து ரொம்ப பழைய ஃப்ரிட்ஜு தான் அதனால் கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இந்த ஃப்ரிட்ஜு நடுப்புறம் மாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்குது அது அப்புறமா மாற்றினதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போதைக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம எடுத்துகிட்டு கழுவிட்டு வந்துடலாம் இங்கே தொடச்சிட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கழுவுவோம் இதை கழுவுறதுக்கு நம்ம போட்டுடலாம் பாருங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து சோப்பாயில் யூஸ் பண்ணுறது பாருங்கள் வினிகர் வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த துணி வந்து உள்ளெல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு முதல் சோப் போட்டு துடைக்கிறதுக்கு ஒரு காஞ்சி துணி ஒரு ஈரம் பண்ணுறதுக்கு துணி மொத்தம் மூணு துணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம உள்ளே வந்து வினிகரும் சோப்பாயிலும் போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் வினிகர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சோப்பாயிலோட வாசனை வந்து வரவே வராது இதெல்லாம் நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் போடுங்க சோப்பா எல்லாம் வந்து பேரிஸ் பொண்ணுன்னா அங்கே வாங்குவேன் இதோட ரேட்டே வந்து எழுவது ரூபா தான் நீங்கள் ஒரு பாட்டில் எழுவது ரூபா கொடுத்து வாங்கினீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு பாட்டில் வந்து நார்மலாக நம்ம இங்கே வாங்குகிற சோப்பாயில் மாதிரி அஞ்சு பாட்டில் கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்போ பாருங்கள் க பைசா வந்து எவ்வளோ சேவாது இங்கே வந்து ஒரு பாட்டிலே எழுபது ரூபா உங்களுக்கு இதில் அஞ்சு பாட்டில் நம்ம நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கிக்கலாம் என்ன ஃப்ளேவர் வேணுமோ மல்லி லெமன் ரோஸு அந்த மாதிரி எது வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் இதை வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு நாலு பாட்டில் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூடியில் ஒரு அஞ்சு மூடி ஊற்றினீங்கன்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் பாட்டிலில் கலந்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ நான் அதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்லாயிருக்கும் வீடு துடைக்கிறதுக்கு இப்போ அடுப்பு மேடை துடைக்க ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணோம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நான் இதை தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ ஒரு பாட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னொரு பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணலை ரெண்டு இது வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஒன்று மல்லி ஒன்று வந்து லெமன் நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி வாங்கி பாருங்கள் உங்களுக்கு அங்கே கேட்டாலே சொல்லிடுவாங்க எந்த இடத்துல கிடைக்குது எந்த இடத்துல கிடைக்குதுன்னு நான் பெனாயில் கூட அந்த மாதிரி தான் என்ன வாசனை வேணுமோ லெமன் இருக்குது மல்லி இருக்குது ரோஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அங்கே கந்தசாமி கோவில் தெருவுன்னு ஒரு தெரு இருக்குது அந்த தெருவுலேருந்து மூணாவது தெருவு நீங்கள் இந்த கெமிக்கல்லாம் விற்கிற கடை நிறைய லைனாக இருக்கும் அங்கே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துடுங்க எவ்வளோ பைசா மிச்சமாகும்னு பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு தடவை ஒரு மாதம் போனீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி பெனாயில் இந்த மாதிரி எல்லாம் வேணும்னு வாங்கிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இது வரும் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதத்துக்கு இப்போ நான் அப்படி தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இதோட ரேட் வந்து எழுவது ரூபா தான் எழுவது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்தோம்னா அஞ்சு பாட்டில் வரும் நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்து வாங்குறீங்கன்னு கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து இந்த துணியில் சோப்பாயில் போட்டுட்டு வினிகரும் சோப்பாயிலும் போட்டு இதை நல்லா தொடச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ட தண்ணியில் ஒரு துணியை அலசிட்டு அதில் போட்டு துடைக்கலாம் நீங்கள் நார் போடுறத விட இப்படி துணியில் போட்டு தொடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிடும் கொஞ்சம் அழுத்தி துடைக்கணும் நார் போட்டிங்கன்னா போட்டு தேய்ச்சி எடுத்துருவீங்க இதை வந்து கொஞ்சம் அமுக்கி தேய்ச்சிங்கனாக்கா அழுக்கு எல்லாம் போயிடும்
பாருங்க ஈரத்துணி போட்டு தொடச்சிட்டு இருக்கேன் குள்ளெல்லாம் கூட கொஞ்சம் விரல விட்டு தொடங்க அங்கெல்லாம் அழுக்கு எப்படியும் சேர்ந்துருக்கும் காஞ்ச துணி போட்டு நல்லா தொடச்சிடலாம் இப்போ இது அப்படியே ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும் நம்ம அந்த உள்ளேருந்து எடுத்த இதுவெல்லாம் கழிவு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் விம்பார் போட்டு இதை தேய்ச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த சந்தலெல்லாம் நல்லா நார் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ அது உள்ளே இருக்கிற அடுக்கள்லாம் நல்லா வெளியில் வந்துடும் இந்த கேப்லெலாம் இப்படி விட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த கேப்புக்கெல்லாம் லைட்டாக அந்த நாரை போட்டு நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சிங்கன்னா அதில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் க்ளீன் ஆகிடும் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு நம்ம செஞ்சோம்னா திடீர்னு ஏதாவது ஒரு வேலை வந்துடும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இழுத்து போட்டு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா சப்போஸ் வேறு எதுனா வேலை வந்தால் கூட அந்த அப்படியே நம்ம விட்டுட்டு மறுநாளைக்கு கூட கீழே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஈரத்துணி காஞ்ச துணியில் நல்லா இதை தொடச்சி ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம அடிக்கிடுவோம் காஞ்ச துணி வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக தொடச்சிடலாம் ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சிருங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நம்ம உள்ளே அடுக்கும் போது இதை தொடச்சி இந்த டபுள் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதை இதை நம்ம தொடைக்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ தண்ணி ஊற்றி உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தொடச்சிட்டோம் உள்ளே அடிக்கிடலாம் பாருங்கள் இதை நம்ம வச்சிடலாம் இது வந்து தண்ணி நம்ம லாஸ்டில் ஃப்ரிட்ஜு ஆன் பண்ணும் போது நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் மறுபடியும் வந்து நம்ம காஞ்ச துணி போட்டு கொஞ்சம் நல்லா தொடச்சிடலாம் இப்போ இதில் உள்ள பொருளெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஈரம் இல்லாததெல்லாம் தொடச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம வெளியவே வைக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம எப்போ ஒரு நேரம் யூஸ் பண்ணுற தொட்டு நான் வந்து பீஸர்க்குள்ளே போட்டு வச்சுருவேன் அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சோம்னா சீக்கிரம் கெட்டு போகாது அது பாட்டினே இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து லவர் பண்ட் போட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் பட்டாணி வந்து எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஆறுலேருந்து ஏழு எட்டு மாதம் வரைக்கும் நல்லாவே இருக்கும் நான் வந்து இதை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் கூட வெளியில் வைக்க மாட்டேன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட கொஞ்சோண்டு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு டக்குன்னு உள்ளே வச்சுருவேன் நீங்கள் இதே கடையில் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் போனீங்கன்னா பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க 
நூற்றி ஐம்பது ரூபா இரநூறுபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு கம்மியாக கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி வாங்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த தேங்காய் வந்து வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து கார சட்னிக்கெலாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் கூட்டுக்கெலாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எம் எல்லாமே லப்பர் பேண்ட்டு இல்லைனா ஸ்டாப்ளர் போட்டு கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம வேணுன்றப்ப எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ மேலே க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ வெளியில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக மொத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெளியிலலாம் தொடச்சிக்கலாம் இப்போ கீழே க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மேலே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம கீழே க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை எடுத்துடலாம் நான் வந்து இந்த இடத்துல பால் வச்சுருவேன் எப்போவுமே பால் வந்து இந்த இடத்துல தான் வைப்பேன் அதனால் இதை எடுத்து தேய்க்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ அந்த பழம்லாம் வாங்கினா இப்படி மேல் தட்டில் வச்சுரும் இந்த இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப பழசு பாருங்க மாவு ஆட்டி சின்ன சின்ன டப்பாவில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரே டப்பாவில் ஊற்றிட்டு இட்லிக்கு எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அதை வந்து மறுநாள் இட்லிக்கு ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா வராது அதனால் சின்ன சின்ன டப்பாவில் ஊற்றி வச்சுட்டு இட்லி இன்றைக்கி ஊற்றிட்டு மீதி மாவு இருந்தால் ஒரு டப்பாவில் ஊற்றி சின்ன டப்பாவில் ஊற்றி எடுத்து வச்சுருங்க இந்த பழைய மாவை வந்து நம்ம இட்லிக்கு யூஸ் பண்ணி மீதி இருக்கிற மாவை தோசை ஊற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு இட்லி மாவு ஆட்டின வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நான் இப்போ சின்ன சின்ன டப்பாவில் இப்படி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு நாளைக்கு நான் இட்லி ஊற்றுறதுக்கு எனக்கு சரியாக இருக்கும் அதனால் இப்படி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதையே வந்து இது மறுபடியும் நம்ம தோசைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாங்காய் பச்சடி வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் தயிர் சாத்துக்கு இதை வச்சுப்போம் அதனால் அது கொஞ்சம் செஞ்சு ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுப்பேன் இந்த சீசனில் ஒரு பத்து நாளைக்கு இது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு யாரோ கேட்டிருந்தீங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணால் மஞ்சள் கலர் பச்சை கலர் ஆகிடுது அப்படின்னு இந்த இஞ்சி வந்து நான் அரைச்சி குறைஞ்சி தான் ஆறு ஏழு நாள் ஆகுது பாருங்கள் அரைச்சது அப்படியே தான் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை நல்ல இஞ்சை வந்து தோல் சீவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இஞ்சை தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்கணும் ஒரு பொட்டு தண்ணி கூட ஊற்றாமல் பொறுமையாக அரைச்சோம்னாக்கா நல்லா வந்துடும் பாருங்கள் பூண்டு பேஸ்ட் இது இதுவும் அரைச்சி ஆறு ஏழு நாள் இருக்குது அப்படியே வந்து இது தோலோடு அரைச்சிருக்கேன் சில டைம் தோல் உரிச்சிட்டு அரைப்பேன் தோல் உரிச்சிட்டு அரைச்சோம்னாக்கா அந்த கலர் வெள்ளையாக அப்படியே இருக்கும் இது தோலோடு அரைச்ச தொட்டு கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து தயிர் தயிர் போட்டு வச்சுருவேன் இந்த மாதிரி மூடி போட்ட பாத்திரத்தில் தயிர் போட்டு எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நம்ம எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் மாவு வந்து நான் வந்து நாலு நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப்பு தான் ஆட்டுவேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு நாளைக்கு எனக்கு சரியாக இருக்கும் இட்லி ஊற்ற ஒரு நாள் தோசை ஊற்றிக்கிறதுக்கு அதனால் இப்போ பாருங்கள் மேங்கோ ஜாம் பண்ணேன் அது வந்து இந்த டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஜாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பசங்களுக்கு பிடிக்காது எப்பயோ ஒரு நேரம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் புளிக்குழம்பு புளிக்குழம்பு வச்சு எடுத்து வச்சுப்பேன் திடீர்னு ஒரு நாளை காலையில் வந்து ரொம்ப தூங்கிட்டோம் டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு சாதம் வடித்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பண்ணி கொடுத்தமிச்சிடலாம் அதனால் புளிக்குழம்புலாம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுருவேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ லைனாக நான் உங்களுக்கு மாங்காய் தொக்கு மாங்காய் ஊறுகாய் இந்த மாதிரி கார மாங்காய் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் நிறைய நிறைய செஞ்சேன் அந்த நிறைய நிறைய செஞ்சதில் எல்லாம் எங்கள் ரிலேஷனுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு எனக்கு தேவையான அளவு நான் டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது எதுலேயுமே நம்ம வந்து 
கெமிக்கல் ஐட்டம் எதுவும் சேர்க்காத தொட்டு இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஆறு மாதம் வச்சு வரைக்கும் கூட இந்த ஊர்காலெலாம் வச்சுக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெளியே வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பூர்ணம் வந்துடும் ஏன்னு கேட்குறீங்கன்னா சிலர் வினிகர் ஊற்றுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் வெங்காய வடகம் போட்டிருக்கேன் இது வெளியவே வைக்கலாம் இது ஒன்றுமே ஆகாது இது வெளியவே வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எப்பயாவது ஒரு நேரம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் கொஞ்சத்தை ஃப்ரி வெளியே வச்சுட்டு மீதியை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது தான் இப்போ நான் வாங்கினேன் ஏன்னா நடுப்புற தட்டு இல்லாமலே ரொம்ப நாள் இருந்தது சரி ஒன்று வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரிட்ஜுக்குமே வந்து கிடைக்கிது இந்த மாதிரி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்து அந்த கம்பெனி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து வாங்கிடுங்க இது பாருங்கள் இந்த கம்பெனி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் என்ன கம்பெனியோ அவங்கள அவங்க கிட்டே கேட்டோம்னா அவங்க நமக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து தருவாங்க இல்லைனா நம்மளே போய் வாங்கிக்கலாம் இதோட ரேட்டு வந்து பாருங்கள் எழுநூற்றம்பது அந்த பழைய மாடல் கிடைக்கல இப்போ புது மாடல் தான் கிடைச்சிது அதனால் இந்த புது மாடல் வாங்கியிருக்கேன் பாருங்கள் வடுமாங்காய் இப்படி தண்ணியோடவே நான் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தண்ணியோடு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இந்த மாங்காவோட டேஸ்ட்டு எவ்வளோ ஊறுதோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டு கூடிக்கிட்டே போகும் அதனால் இந்த இந்த தண்ணியை எடுத்து நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை தோசை ஊற்றிட்டு இந்த தண்ணியை எடுத்து கொஞ்சம் வச்சுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் தண்ணி மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாவுடுவை பாருங்கள் பூண்டு வந்து கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் போது இப்படி உரிச்சி எடுத்து வச்சுப்பேன் எப்போயாவது திடீர்னு பூண்டு குழம்பு அந்த மாதிரி குழ மீன் குழம்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் வைக்கும் போது உரிச்சிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க வேணாமே அப்படின்றதுனால இப்படி உரிச்சி எடுத்து வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த வெங்காய ஊர்காய் இது நான் நிறைய செஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் போட்டு கொடுத்துட்டு மீறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் ஊருக்காய் சாதத்தில் கூட போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்லாம் நீங்கள் எந்த ஊருக்காய் இதை ட்ரை பண்ணாலுமே கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை அந்த இட் வினிகர் அந்த மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்காத தொட்டு இந்த ஊறுகாய் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து வெளியில் வைக்காமல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் இது காரமாங்காய் காரமாங்காய் வந்து நல்லா இப்படி ஊறிக்கிட்டே இருந்தேன்னா இது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட நல்லாயிருக்கும் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு தேவையான போய் எடுத்துக்கலாம் இது ஏன்னா வெளியில் வச்சா வெளியில் வந்து சில நேரம் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க கவனிக்க மாட்டிங்க கவனிக்கல அப்படின்னாக்கா அது எப்படியும் பூர்ணம் பிடிச்சிடும் கொஞ்சம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட வெளியில் வச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் பூண்டு ஊறுகாய் நம்ம உடம்பு கெட்டு போகாமல் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்படி வீட்லேயே எல்லாமே தயார் பண்ணிங்கன்னா எந்த இதுவும் அதோடு சேராது இது பாருங்கள் தக்காளி ஊறுகாய் எங்கள் வீட்டில் எல்லாேருக்குமே இந்த தக்காளி ஊறுகாய் பிடிக்கும் சீக்கிரமாக காலி பண்ணிட்டாங்க பொடியை கட் பண்ணி போட்ட மாங்காய் ஊறுகாய் இது இது நான் எல்லாேருக்கும் கொடுக்க போக இப்போ என்கிட்ட வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது அதனால் இது எனக்கு எப்படியும் ஒரு மூணு நாலு மாதம் வரும் இந்த ஊறுகாய் இது வந்து கடையில் வாங்கின ஜாமு பாருங்கள் வாங்கி இந்த ஜாமு அப்படியே இருக்குது எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே இந்த இது பிரிக்க ஓப்பன் கூட பண்ணாமல் வச்சுருக்குறேன் பசங்களை வந்து எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் எல்லாமே பெரியவங்கன்ற தொட்டு இந்த ஜாம் வந்து விரும்ப மாட்டாங்க ஏதாவது எங்கள் பசங்கள் யாராவது வந்தாங்கன்னா கெஸ்ட்டு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது யூஸ் ஆகும் இப்போ ப்ரெட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கொத்தமல்லி புதினா வந்து இப்படி அது என்ன தான் டப்பாவில் போட்டு வச்சாலும் அது வந்து ஒரு மாதிரி கலர் மாறிடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த காம்பு வந்து கொத்தமல்லியோட காம்பு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நீங்கள் வந்து தேங்காய் சட்னி அரைக்கும் போது இது கொஞ்சம் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் அந்த காம்பு வந்து நான் எடுத்து வச்சுப்பேன் பாருங்கள் கொத்தமல்லி நல்லா ஆஞ்சு கவருக்குள்ளே போட்டு வச்சேன் இது ஒரு அஞ்சாறு நாள் ஆகுது இப்படி கவருக்குள்ளே போட்டு நல்லா கொஞ்சம் மடித்து எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கெட்டு போகாமல் பாத்திரத்துக்குள்ளே போட்டோம்னா சீக்கிரம் அதை அழுவி போயிடும் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் பாருங்கள் இது இனிப்பு ஊறுகா இது வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கூட ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருந்திங்கன்னா கெட்டே போகாது எப்போ வேணாலும் இது தயிர் சாதத்துக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா தயிர் சாதத்துக்கும் சாம்பாருக்கும் சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கழட்டி எடுத்துடலாம்
காய்கறியெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதில் வைக்க மாட்டேன் தக்காளி மட்டும் இதில் தனியாக போட்டு வச்சுருவேன் இப்போ டக்குன்னு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தேங்காய் முடிய ஒரு மூணு நாலு தேங்காய் முடிந்தால் முக்கால்வாசி நான் ஃபீஸருக்குள்ளே போட்டுருவேன் வெளியே டக்குன்னு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரே ஒரு தேங்காய் முடி வச்சுருப்பேன் திருவி எடுத்து போட்டும் வச்சுப்பேன் இதில் வந்து நான் ரொம்ப காய்கறி போட மாட்டேன் தக்காளி தக்காளி மட்டும் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் எப்போ நான் கோயமேடு போனாலும் ஒரு மூட்டை ஒரு பெட்டி தக்காளி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு நாலு பேர் நாங்கள் வந்து பிரித்து எடுத்துப்போம் இங்கே ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ வாங்கினா வந்து முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா இது நீங்கள் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா இருபது ரூபா பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ கிடைக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி வாங்கிப்பேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் தக்காளி வந்து நம்ம இதில் கொட்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தக்காளி நான் வாங்கிட்டு வந்தோன்னே என்ன பண்ணுவோன்னா நல்லா டபுள போட்டு கழுவிட்டு தொடச்சி எடுத்து வச்சுருவேன் ஏன்னா நம்ம அவசரமாக யூஸ் பண்ணணும்னா அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் தொடச்சி எடுத்து வச்சுருவேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கழுவ வச்சிடலாம் இப்போ இங்கே நம்ம க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நார்லாம் ரொம்ப எதுவும் போடாமல் நம்ம வந்து இந்த துணியிலையே நம்ம தேய்ச்சோம்னா அந்த அழுக்கு ஃபுல்லாக போயிடும் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் நார் வச்சு தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா இந்த துணி வச்சு கொஞ்சம் அழுத்தி தேய்ச்சிங்கனாலே அது உள்ளே இருக்கிற எல்லாமே போயிடும் நார் வச்சு தேய்ச்சா கொஞ்சம் கீரல் அந்த மாதிரியெல்லாம் விழும் இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டாக நார் வச்சு தேய்ச்சிக்கோங்க இப்படி ஒரு ஸ்டூலை போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டோர் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம துணியில் க்ளீன் பண்ணாலே இந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா சூப்பராக போயிடும் இந்த லப்பர்லலாம் நல்லா வந்து இந்த துணியை வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அது உள்ளே இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வரும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீக்கிட்டு இப்படி க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா இந்த அழுக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த சைட்லலாம் அழுக்கு இருக்குது அது இந்த துணியில் நம்ம சோப்பு போட்டு கழுவிட்டுருக்குறோம் அது எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த கீழ் சைடு மட்டும் கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்ததுன்னா இந்த நார் வச்சு தேய்ச்சிக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம சோப்பு போட்டு க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ ஈர துணியில் தொடச்சிட்டு தண்ணி ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சுன்னா நடுப்புற நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் ஒட்டை புழிஞ்சிட்டு தொடக்க ஆரம்பிங்க பாருங்க இப்போ வந்து தண்ணி வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டேன் இப்போ காஞ்ச துணி வச்சு ஒரு நல்லா தொடச்சிடலாம்
பாருங்க ஒரு பொட்டு தண்ணி கூட வந்து இதில் இருக்கவே இருக்காது ஃப்ரிட்ஜி நீங்கள் இப்படி காஞ்ச துணி வச்சு தொடச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு பொட்டுக்கு தண்ணி இருக்காது இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக உள்ளே க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ வெளியே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் இந்த பேட்டிக்கு வந்து டைம் பாஸ் ஆகலன்னா அவள் ஸ்டிக்கரை வாங்கிட்டு வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டிகிட்ருப்பா அதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து விளையாடுறதுக்காக பண்ணுவாங்க அதனால் அந்த ஸ்டிக்கரை நான் எடுக்கவும் மாட்டேன் அதை அப்படியே இருக்கட்டும்னு விட்டுருவேன் பாருங்கள் இப்போ இங்கே சோப் போட்டு தொடச்சாச்சு இப்போ நம்ம கீழே உள்ள இதையும் சோப் போட்டு தொடச்சிக்கலாம் நீங்களே பாருங்கள் நம்ம வினிகர் ஊற்றின தொட்டு கொஞ்சோண்டு நம்ம லிக்விட் போட்டிருக்கோம் இந்த துணியில் துடைக்கும் போதே எவ்வளோ பளிச்சின்னு ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணி இந்த இடம் இந்த இடமும் தொடச்சிக்கோங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜு எவ்வளோ அழுக்காக இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த சைடுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜை வந்து நவுத்தி வச்சுக்கோங்க நவுத்தி வச்சுக்கிட்டு நம்ம தொடைக்க ஆரம்பிச்சோம் நான் வந்து பாருங்கள் கிச்சனில் வச்சோம்னா அந்த எண்ணெய் பசையெல்லாம் சீக்கிரமாக ஃப்ரிட்ஜு வந்து அழுக்காயிடும் அதனால் ஹாலில் கிச்சன் ஓரத்தில் வச்சுருக்கேன் நான் அழுக்காக இருந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த நார் போட்டு தேய்ச்சிக்குங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் நான் நவுத்தி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம அதே மெத்தடுக்கு நவுத்திட்டு அந்த பக்கம் க்ளீன் பண்ணலாம் ஃப்ரிட்ஜை நவுத்தி வச்சுருக்கோம் நவுத்த நவுத்தி வச்சுருக்கும் போதே நம்ம இந்த சைடில் உள்ள தூசியெல்லாம் வந்து தட்டி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம டெய்லி இதை பண்ண முடியாது அதனால் இப்படி நம்ம உடன் ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணும்போது இதை இது பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து டெய்லி கூட நவுத்திட்டு பெருக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த சைடு வந்து இப்படி நவுத்திட்டு இதை தொடச்சிக்கலாம் இந்த சைடை இப்படி திருப்பி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் தொடச்சிருங்க ஒரு நாளைக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ணால் கூட சுத்தமாக எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்படி நம்ம நவுத்திடுவோம் பாருங்கள் இந்த மேலே மட்டும் கொஞ்சம் அழுக்கு எப்போவுமே இருக்கும் ஏன்னா நான் எந்த துணியும் போடாமல் அப்படியே வச்சுருக்கிறதோட்டு கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்கும் இந்த நாரை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா நம்ம தொடச்சிட்டோம் இந்த பக்கம் நம்ம கை எட்டுற அளவுக்கு தொடச்சிட்டு அது பின்னாடி போய் நம்ம தொடச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம காஞ்ச துணி போட்டு நல்லா தொடச்சிடலாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜு மேலே வந்து நான் இந்த குபேர பொம்மை மட்டும்தான் வச்சுருப்பேன் அதனால் நான் இதை மட்டும் இங்கே வச்சிடுறேன் இப்போ நம்ம ப்ளக்கு வந்து போட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ 
இந்த கண்ணாடி இதெல்லாம் வந்து நம்ம கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்படி விரல வச்சு தேய்ச்சிக்கினாலே நல்லா அந்த அழுக்கு போயிடும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா கழுவி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து உங்களுக்கு சிங்க்கில் வந்து இடம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு மறுபடியும் தேய்ச்சிட்டு கழுவுணுன்னா இடம் பற்றாது அதனால் ஒன்று ஒன்றாவே கழுவி தேய்ச்சிட்டு கழுவிடலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம ஒன்று ஒன்றா உள்ளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்க முதல்ல நம்ம அந்த மாவெல்லாம் வந்து நல்லா இந்த மேலே உள்ள ஈரத்தை ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டு அழகாக அடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம இது மேலே வந்து பேப்பர் கூட போட்டுக்கலாம் என்ன ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப்பு வந்து அந்த பேப்பரை வந்து எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணணும் அதனால் இப்போ நம்ம பேப்பர் போடாமலே வைக்கலாம் பாருங்க இது இதுக்குள்ளே மட்டும் நம்ம பேப்பர் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா தக்காளி வந்து உள்ளே போட்டு வச்சோம்னாக்கா அந்த தண்ணி சேராமல் இருக்கும் நான் வந்து இப்போ காய்கறி எதுவுமே வாங்கலை எப்பயுமே வாரத்தில் திங்கள் செவ்வாய் தான் போய் வாங்குவேன் இன்றைக்கி வந்து இந்த வேலை இருந்த தொட்டு காய்கறி வாங்க போல் வாங்கினா எல்லாத்தையும் நான் வந்து கவரில் போட்டு நல்லா பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன் இப்படி எடுக்கும் போதே நல்லா இல்லாத தக்காளி பார்த்து எடுத்துருங்க க்ளீன் பண்ணும்போது இப்போ இருக்கிற காய்கறியை நம்ம இதில் இடம் இருக்கிற பற்றி இது உள்ளே வச்சிடலாம்
பச்சை மிளகாய் பாருங்கள் ஊறுகாய்க்கெலாம் வாங்கினேன் நிறைய மீந்து போச்சு அதனால் இதை காம்பு கிள்ளி எடுத்துகிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது சுண்டக்காய் வந்து பச்சடி பண்ணுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்க இந்த ஊறுகாய் ஐட்டம்லாம் எப்பயாச்சு தான் எடுக்க போகிறோம் அதனால் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் உள்ளே வச்சிடலாம் இந்த கொத்தமல்லி புதினாலாம் வந்து இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் பாருங்கள் இது வந்து நம்ம எப்பயாவது ஒரு நிறனாக எடுப்போம் இது வந்து ஊறுகாய் வந்து எடுப்போம் அடிக்கடிக்கு அதனால் இதை கீ புளி தொகை கீழே வச்சுட்டு ஊறுகாவை வந்து மேலே வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஜாம் கூட நம்ம அடிக்கடிக்கு எடுக்க மாட்டோம் அதையும் நல்லா உள்ளே தள்ளி வச்சிடலாம் நாங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் தண்ணி வைக்கிறது கிடையாது ஏன்னா கொஞ்சம் செட் ஆகிறதில்லைன்னு நாங்கள் தண்ணி வந்து ரொம்ப வைக்க மாட்டோம் எப்பயாவது தேவை நான் மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணிப்போம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டெல்லாம் நம்ம அடிக்கடிக்கு எடுப்போம் அதனால் இதெல்லாம் ஒரு லைனில் வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டுமே வெங்காயம் ஊறுதான் பூண்டு ஊறுகாய் நான் ஒருத்தங்களை கொடுக்கறதுக்காக சின்ன டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கோஸ் கொஞ்சோண்டு இருக்குது இந்த தக்காளி இது உள்ளேயே வச்சிடலாம் காய்கறி வாங்கினோன்னா கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி இந்த இடத்துல அடிக்கலாம் இங்கே அடிக்கலாம் இப்படி பழமெல்லாம் ஓரமாக அடிக்கிட்டோம்னா நமக்கு எடுக்க சௌகரியமாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போதைக்கு ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோ தான் சாமா இருக்குது காய்கறி வாங்கினாக்கா இது ஃபுல்லாகவே நம்ம இங்கே இந்த இடத்துலலாம் நம்ம அடுக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த தயிர் வந்து மேலே வச்சிடலாம் பூண்டு கூட மேலே வச்சிடலாம் இடம் இருக்கிற தொட்டு மேலே வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம காய் வாங்கினோம்னா இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் முட்டை வந்து இந்த இடத்துல நான் இன்றைக்கி வாங்கலை இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் முட்டையெல்லாம் வாங்குவேன் அதெல்லாம் வாங்கினோம்னா நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் பூ வந்து நான் வாங்கினாக்க கட்டி ஒரு பாக்ஸில் டப்பாவில் போட்டு இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டப்பாவில் போட்டு நான் இந்த இடத்துல கூட வச்சுருவேன் பூவை இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜி க்ளீன் பண்ணுறது முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜி க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து காய்கறி வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் வாங்குவேன் திங்கள் செவ்வாய் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் வெங்காயம் பூண்டு உருளைக்கிழங்கெலாம் இங்கே வந்து சைடில் கிச்சன்லையே வச்சுப்பேன் மீதி எல்லா காய்கறியும் நான் உள்ளே எடுத்து வச்சுப்பேன் பூண்டு இஞ்சி அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து மொத்தமாக வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன் டப்பாவில் காமிச்சேன் பாருங்கள் பேஸ்ட் தனித்தனியாகவும் அரைச்சி வச்சுப்பேன் மொத்தமாகவும் அரைச்சி வைப்பேன் அது வந்து எப்படி இருக்குதோ அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுப்பேன் நம்ம இஞ்சி தனியாக பூண்டு தனியானால் ரசத்துக்கும் கொஞ்சம் தனியாக பூண்டு போட்டுக்கலாம் டீ போடும்போது இஞ்சி இந்த இஞ்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் அரைச்சி வச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நான் இப்போ தனித்தனியாக அரைச்சி வச்சு